भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है या नदियों का ससुराल कहा जाता है मध्य प्रदेश को क्यों क्योंकि यहाँ से इतनी अधिक मात्रा में नदियाँ निकलती हैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत का जहाँ से इतनी अधिक मात्रा में नदियाँ निकलती हों बिंद पर्वत श्रेणी से सतपुरा पर्वत श्रेणी से यहाँ से चारों दिशाओं में बिंद पर्वत से और सतपुड़ा रेंज से चारों दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश से यही कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का घर या नदियों का मायका भी कहा जाता है आज हम इन्हीं नदियों की चर्चा इस वीडियो में आपसे करेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा ताप्ती चंबल सोन केन टोंस इन सारी नदियों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से मशहूर नर्मदा की नर्मदा नदी की हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा को रेवा नदी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है रेवा नदी भी मध्य इसको नर्मदा को कहा जाता है नर्मदा जो है अनूपपुर अनूपपुर एक जिला है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है अनूपपुर से यहाँ पर एक है पहाड़ी जिसका नाम है अमरकंटक अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और जाके अरब सागर में विलीन होती है अनूपपुर में अमरकंटक से नर्मदा निकली जबलपुर से होते हुए और ये आगे बढ़ते हुए जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है और ये जो अमरकंटक है ये ये सतपुड़ा रेंज की सतपुड़ा रेंज की ये सतपुड़ा रेंज है सतपुड़ा रेंज की मैकाल श्रेणी में स्थित है मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक स्थित है अमरकंटक से नर्मदा की उत्पत्ति होती है नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों से बहते हुए अरब सागर में खम्भात की खाड़ी में जाके गिरती है मध्य जो इसकी लंबाई है पूरी लंबाई जो है नर्मदा की है वो है 1312 किलोमीटर ये लंबी है 1312 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई है कहाँ से लेके अमरकंटक से लेके जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और खम्भात की खाड़ी जहाँ इसका अंत होता है अब इसमें और क्या जानना है इस पर कई सारे जलप्रपात भी स्थित हैं जब ये अनूपपुर में अमरकंटक से निकलती है तो सबसे पहले ये कपिल धारा नाम की जलप्रपात बनाती है या वाटरफॉल बनाती है उसके बाद ये आगे बढ़ती है अनूपपुर में ही दुग्धधारा नाम की एक और जलप्रपात बनाती है फिर जबलपुर में आती है जबलपुर में भेड़ा घाट में धुआंधार नाम की जलप्रपात बनाती है ये बहुत ही मशहूर साइट है धुआंधार जलप्रपात ये एग्जाम में भी अलग से पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और कहाँ पर स्थित है तो जबलपुर में जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है भेड़ा घाट के पास उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए और कई सारे छोटे मोटे जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है अब इसमें और क्या जानना है यहाँ पे कई सारे जल विद्युत परियोजनाएँ चल रही हैं जैसे ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना चल रही है महेश्वर चल रही है इंदिरा सागर चल रही है और गुजरात में नर्मदा यानी सरदार सरोवर परियोजना चल रही है और ये नदी जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है इस नदी को बचाने के लिए ही मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इसे जीवित नदी का दर्जा दिया है मतलब अर्थात ये नदी जीवित है इसके साथ एक जीवित व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और इस नदी के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा यात्रा नाम की एक जागरूकता अभियान या रैली चलाई थी तो ये मध्य प्रदेश की जो है रीवा नदी या उसकी जो गंगा है मध्य प्रदेश की उसके बारे में हो गया ठीक है एक और पॉइंट इसमें है पंचमढ़ी से सतपुड़ा रेंज पे स्थित है महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है पंचमढ़ी से निकलती है तवा नदी तवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी है ठीक है अब ये नर्मदा के बारे में हो गया नर्मदा के बाद हम दूसरी जो प्रमुख नदी है वो पढ़ेंगे ताप्ती नदी ताप्ती को तापी नदी भी कहते हैं ये बैतूल जिला बैतूल जिला में मुल्ताई पर्वत है यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी ठीक है ताप्ती नदी निकली और ये भी जाके खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती नदी भी खम्भात की ही खाड़ी में गिरती है और बैतूल के मुल्ताई से या मुल्ताई से निकलती है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है अब इसमें दो चीज़ें अब देख लेते हैं जो ताप्ती नदी है और ये जो नर्मदा नदी है इन दोनों के बारे में और भी फैक्ट हैं पहली चीज़ ये दोनों जो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं मध्य प्रदेश की या फिर और जो भारत की नदियां हैं वो जाके पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन ये नदियां जो हैं 
मुख्य रूप से यही नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं और और एक जो फैक्ट है ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है वो स्थित है विंध्य पर्वत और नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है सतपुड़ा रेंज ठीक है सतपुड़ा पर्वत स्थित है तो सतपुड़ा और बिंद के पर्वत में बहती है नर्मदा और भ्रंश से होके बहती है दोनों के बीच दोनों पर्वत हैं उनके बीच का जो भ्रंश है उससे जो नाली की तरह बन जाता है दो पहाड़ों के बीच में उससे बहती हैं नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है भ्रंश में बहती है ताप्ती नदी तो ये भी फैक्ट हो गया और एक फैक्ट है कि ये दोनों नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं पश्चिम की तरफ जो भी नदियाँ बहती हैं भारत में वो डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि यशूरी बनाती हैं डेल्टा क्या होता है जब नदियाँ बहती हुई जाती हैं और जब नदी मुहाने पे आती हैं तो अपना जो गाद होता है जो निछेपर लेके आती हैं उसे ला जमा कर देती हैं उससे जो है अंग्रेजी के डेल्टा शब्द का आकृति का निक्षेपण होता है या आकृति की भूआकृति बन जाती है जिसे डेल्टा कहते हैं लेकिन जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि यहाँ पे ढाल बहुत तीव्र होता है इसलिए निक्षेपण की क्रिया नहीं हो पाती है तो ये फैक्ट हो गया अब हमने जो है नर्मदा और ताप्ती को पढ़ लिया अब जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है चंबल नदी चंबल नदी जो है इंदौर से निकलती है इंदौर जो है इंदौर से निकलती है चंबल नदी और ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी इंदौर में एक जगह है महो महू में जनापाव नाम की एक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है इंदौर अगर हम इसे बनाएं, ये हो गया यमुना नदी गंग जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यानी बंदरपूज से निकलती है और आके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है मान लिया ये गंगा हो गया और ये इलाहाबाद में दोनों का संगम हो गया ठीक है और दोनों ही नदियाँ जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है जनापाव पहाड़ी महो इंदौर से निकली और ये इटावा के पास इटावा यूपी में स्थित है वहाँ पे ये जाके मिल जाती है यमुना नदी से चंबल को और इसके बारे में जान लेते हैं चंबल के बारे में चंबल को जो है क्या कहा जाता है चरमोती भी कहा जाता है जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इसे चरमोती भी कहा जाता है इसकी लंबाई जो है एक किलोमीटर है और इस पर कई सारे जल विद्युत परियोजनाएँ भी स्थापित किए गए हैं चंबल नदी घाटी में कई परियोजनाएं चल रही हैं जैसे जवाहर सागर परियोजना गांधी सागर परियोजना राणा सागर परियोजना जिनमें गांधी सागर परियोजना ही मध्य प्रदेश में स्थित है और जवाहर सागर और राणा सागर ये कहाँ पे स्थित है राजस्थान में स्थित है तो ये हो गया और जो चंबल नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अवनालिका अपर्दन करती है चंबल घाटी में ये अवनालिका अपर्दन करती है जिससे बीहड़ों का निर्माण होता है और भूमि जो होती है उबड़ खाबड़ हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हो गई चंबल की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं जैसे देवास से निकलती है काली सिंध नदी देवास से काली सिंध नदी निकलती है जो चंबल की सहायक नदी है इसी प्रकार जो है सीहोर से निकलती है पार्वती नदी सीहोर से निकलती है पार्वती नदी वो भी चंबल की सहायक नदी है इसी प्रकार सिंध भी सिंध नदी है एक वो भी चंबल की सहायक नदी है और चंबल की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है बेतवा नदी बेतवा नदी जो है इसे शास्त्रों में जो है बेत्रवदी बेत्रवती नदी भी कहते हैं ये कुमरा ग्राम कुमरा ग्राम रायसेन जिला है रायसेन ये है रायसेन रायसेन में कुमरा ग्राम की जगह है वहाँ से निकलती है बेत्रवती या बेतवा नदी ये यूपी में हमीरपुर के पास किसे मिल जाती है चंबल नदी से मिल जाती है ठीक है और फिर इसी से एक कटनी से जो है कटनी से केन नदी निकलती है और ये जाके यमुना से मिल जाती है और एक और नदी है हमने कहा था कि अनूपपुर में अमरकंटक स्थित है अमूर अनूपपुर में अमरकंटक स्थित है अनूपपुर में अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है लेकिन ये उत्तर की तरफ बहती है नर्मदा तो निकलती ही है एक सोन नदी निकलती है सोन नदी उत्तर में बहती हुई जाकि ये गंगा में मिलती है पटना के समीप जो है सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा से मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें हो गई ये कटनी से केन नदी निकली है सोन नदी निकली है अमरकंटक से ये बेतवा नदी निकली है कुमरा ग्राम रायसेन से इंदौर से निकली है आपकी चंबल नदी ये प्रमुख नदियाँ हो गई और उनके बारे में 
थोड़ा थोड़ा फैक्ट बाकी जो है अलग अलग से हम भी इसको डिस्कस करेंगे और अलग से बनाएंगे वीडियो जिसमें एक एक नदी को पूरे डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो क्योंकि अगर आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी तो आगे वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी इसमें और भी देख लेते हैं ये जो सतपुड़ा रेंज है सतपुड़ा रेंज जो है यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और ये दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हैं जैसे यहाँ पे मुलतई से ही यानी बैतूल से ही एक नदी निकलती है बरधा नदी ठीक है और सिवनी से निकलती है सिवनी से निकलती है पेंच नदी और बालाघाट से निकलती है बेनगंगा नदी ठीक है यहाँ पर बहती है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी बहती है बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है बेताव गोदावरी ठीक है और ये निकलती है पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र में निकलती है तो ये जो हमने नदियाँ बताया बरधा नदी पेंच और बेनगंगा ये निकलती हैं सतपुड़ा में एम से निकलती हैं लेकिन ये जाके किसे मिल जाती हैं ये जाके मिल जाती हैं गोदावरी नदी से तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनकी कुछ विशेषताओं की चर्चा हमने की है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो वो उसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल